。云生，这个女孩可在刚才跳舞的里面。主子，这个女孩不在刚才跳舞的女孩里，您觉得她像吗？像，简直是太像。主子，下一个节目就是他们的。好。这才是本宫想要的与众不同的表演。原来祭月台的大人物是他。啊，怎么了？哦，看什么呢？没事，可能是我看错人了。行了，你们都站好。主子，这个是雪儿，参见大人。这个是燕儿，见过大人。主子，这个就是画像上的凤儿，见过大人。像，实在是太像了很精彩，今天的舞蹈别具一格，难道是为本宫准备的吗？嗯，回大人的话，这个舞是我们几个平时自娱自乐的。嗯，你是一个幸运的女孩，这是天意。来人，赏银五十两。主子赏赐，还不谢恩？谢大人。拿着，以后要好好替本宫做事，本宫不会亏待你。谢公公赏赐。好，今天就到这儿吧。你们下去吧。是。云上，知道这十年来我一直没有上来过，这次我为什么要亲自上来吗？云上不知，请主子明示。因为这次的事情十分的机密。不能让第三个人知道，更不能飞鸽传书，所以本宫亲自上了祭月台。主子，是不是宫里发生了很大的变故？别看表面上太后娘娘和晋王平静如水，可是他们背后里形成了两大势力。现在太后娘娘掌握着后宫，为了以防以后发生其他的变故，本宫深深的感觉到后宫的内援不足。本宫决定要启用祭月台的力量。您要这批新来的女孩进入后宫？嗯？怎么，你不愿意？请主子听云上解释。这批新招进祭月台的女孩，除了一两个还可以，剩下的
都出身民间，习惯粗鄙，素质也不好，需要花大量的时间去打磨。能达到进攻标准的，也必是凤毛麟角。请主子三思。所以呢，本宫决定从这批女孩里选出精英，就像凤儿他们一样，一旦有机会就推荐给皇上。云上，马上安排这批女孩参加闯关。主子，闯关可是九死一生。宫里的挣扎比闯关更凶险，这一点你比本宫还清楚。如果连闯关都过不去，本宫带他们入宫还有何用？是。云姐。主子，他走了。啊，主子对这次表演非常满意。夜莺，辛苦了。主子只是，这批新来的女孩还要继续训练，但是，他们要进行一次闯关。选出来的人才，主子有大用。闯关。九月台成立以来，闯关只进行过一次，初试阶段淘汰率超过五成，进入竞赛阶段，死亡率超过九成。他们只培训了一个多月，怕是……我何尝不知啊？可是这是主子的命令。主子，他不是对凤儿他们几个的表演很满意吗？而且对凤儿还青睐有加，为何要将他们推向死亡抉择？难道？这就是主子说的奖励吗？主子自己有自己的安排，就别多问了。明天一早，通知所有女孩在飞云殿集合。我亲自宣布这件事。是。敲警钟了，是不是又有大人物要来啊？凤儿，快起床了。燕儿，你们两个快起来。燕儿，快醒醒，嗯，快醒醒，一会儿来不及了。嗯。凤儿，快起来啦！嗯嗯，你们两个都不起来是吧？别怪我对你们不客气了。从今天开始，你们的训练就此结束。三天以后，你们进行闯关考核，优胜者将正式进入我们祭月台。夜莺，云锦，宣布一下闯关规则。是。闯关。主要是为了检验你们在这里训练的结果，其内容包括易容、文字、观察力和记忆力以及机关等。所有关卡都通过的人，拿到金钥匙的，就是我们的优胜者。那要是没有拿到金钥匙的人呢？没有拿到金钥匙的人会被视作闯关失败，而失败的人会直接淘汰。再过三天我们就要闯关了，我想我肯定胜不了的。不过这段日子
，我们穿得好，住得好，还学到了很多技能。虽然就是管得严了一点，但还是挺值得怀念的。凤儿，你有把握吗？我怎么可能会有把握吗？我觉得这里面最有胜算的就是楚儿。嗯，我也没什么把握。我们可能都没有听清楚，最后胜的人只有一个，说明我们三个人当中。有两个人一定要被淘汰，没什么大不了，不就是淘汰吗？除了积月台，我们还可以做很多事情啊。你说的淘汰，不会是巧儿和莲儿那种吧？你是说，我们所有人只能活一个？我想应该是吧。那完了，那我岂不是要死定了？你们还记得吗？我们曾经结拜的时候说过，同生共死，荣辱与共，永不分离。你们现在还是这么想的吗？当然。嗯。我们三个人的优点和缺点都不相同，如果想单独闯关，希望肯定不大。那怎么办？我们去找姑姑。你们是说，你们想三个人一起组队？是的，姑姑，我们请求一起闯关，这不公平。别人都是一个人闯关，面对所有难题，你们是三个人一起闯关，性质就变了。除非你们三个人，任何一个人失败，就证明你们三个人的闯关。全部失败。闯关是要死人的，你们愿意把命运交到别人手里吗？我们愿意。回答的倒挺整齐的呀。相信你们三天以后一定会后悔。夜莺，机关还有重新布置的可能吗？我想还来得及，还有三天时间，稍加改变就可以了。好吧，我批准了。谢谢姑姑，下去吧。刚刚为什么要答应他们三个？我赌我对他们的判断。可万一没有万一，你把工作做周全了。是，公平起见，通知闯关的所有女孩都可以自由组队。我看也是白费劲，在积月台里面已经找不到像他们三个这样好的能穿一条裤子的了。明天就要闯关了，真担心我们会被淘汰。我们不要想那些不开心的事，想点开心的事怎么样？例如，如果我们三个闯关成功的话，将来你们两个离开季月台想做些什么？我要先大睡几天，补补觉，然后再到京城吃好吃的，再听曲看戏，好好玩几天。没出息，你就有出息了。凤儿，你有什么打算？我当然是继续找我的小满哥哥呀。那你知道他在哪儿吗？我不知道他在哪儿，但我知道他就在我身边。无论如何，我都会找到他。你跟你的小满哥哥定亲了吗？雪儿，小满哥是我亲人，我们两个失散很多年了，所以无论如何我都要找到他。那就好，不然你以后看到大眼贼，那可就尴尬了。大眼贼，关他什么事儿？你都不知道吗？你每天睡觉的时候，嘴里都会念着大眼贼的名字。不可能，我睡觉从来不做梦的，真的，我都听到过。大眼贼，大眼贼，大眼贼，大眼贼。好啦。嗯<笑>哎，那雪儿，你有心上人吗？我小的时候。
，定过亲。嗯，那爱情是一种什么样的滋味啊？嗯，相敬如宾，相濡以沫，因人而异吧。如果在对的时间遇到对的人，就能成就一段完美的爱情。徐儿，那你跟你喜欢的人是属于什么情况？我们是在错误的时间遇到了对的人，所以就有缘无分。要我说啊，一个人过也挺好的，简简单单的，既不会受到伤害，也不需要伪装。雪儿需要的爱情是相敬如宾，相濡以沫。我却认为，真正的爱情，就像我做的糕点一样，要和我最爱的人在一起，才能尝到这世上独一无二的美味。嗯、现在闯关正式开始，你抽到的是笔记临摹题，根据你面前这页纸上的内容，迅速学习并模仿写作者的笔记，写出“奇迹”二字。念，杜，杜甫能动。错，下一个。念，勤能补拙。过启禀刘公公，太后召见，要您速去慈宁宫。太后召见，本宫知道了，下去吧。是。念出这里的三个：饕餮、恭父、睚眦。过。怎么了？啊啊！突然间肚子真的好痛，完全走不动了。我稍微在这坐着歇一会儿。你坐那里可以，不许影响考试。好，啊好，好狗边上飘。错。我开玩笑呢，再给一次机会。哎呦，拜托了，美丽、善良、可爱的姐姐，拜托了。念出任意三个。这个我认识，貔貅，长得丑不拉几的那个。对，再面对两个就对了。背错，背下一个。哎呦，啊，牙对，下一个。功夫，过。刘默参见太后娘娘。平身起来吧。谢太后。不知太后娘娘召见有何要事？哀家听说你最近往蓉儿那儿跑得比较勤。太后娘娘，您忘了
，你一直叮嘱臣说，皇上亲政不久，让臣多辅佐皇上。臣从来没有怠慢过。难得你还记得哀家的话，哀家让你帮衬着。你没有帮衬到点子上，哀家让你帮衬他，是让你多劝劝他，要把心思花在朝政上，而不是让你配合他在外面游玩嬉戏。太后娘娘，皇上还是非常勤政的，他虽然不在皇宫里，可是大臣们的奏折，他每天都在批阅处理，从来没有积压过。至于出宫的事，臣倒是跟着出去了几次，皇上绝没有嬉戏游玩之意，而一直在做着体察民情、关注民生的事情。皇上如此亲政，臣怎敢不全力支持？太后娘娘，臣绝没有献媚蛊惑之意，还请太后娘娘明察。也罢，刘默，你能有今天的位子，就全靠你一张能够颠倒黑白的嘴。太后娘娘误会了。臣不敢当啊！误会？你以为哀家不了解你吗？当年赐死淑妃，若不是哀家觉着你还算机灵，会一步步把你提拔到现在的位置。太后娘娘的恩情，刘默莫齿难忘。你记得就好。你们都下去吧。是。哀家今天叫你来，是让你办一件事情。这什么时候，易容成我的样子，成了霁月台的必修课了？凤儿，你被淘汰了。这霁月台里化妆化的这么好的，也只有你一个人了。没有破绽，就是最大的破绽。算计，这妆是凤儿给你画的，好吧，你通过了，谢谢夜莺总管。凤儿，别以为你的小伎俩可以瞒得住我，你把自己画成燕儿，又把燕儿画成了你。可是你忽略了，燕儿的手上是有一颗痣的。你们两个被淘汰了。英姐，我是凤儿。高明，凤儿，你的易容术超过我了。恭喜你们两个，通过了。走吧，凤儿。啊，后面的关卡是要用到综合知识。嗯，知道了。嘿，凤儿他们几个都过关了，真是越来越过分了，连云姐的样子都敢易容，看我不把你的脸撕下来！真的是你，云姐恕罪。他们有几个人过关了？楚儿、凤儿、雪儿、燕儿，还有一个叫子儿的姑娘，他们都通过了，剩下的都淘汰了。淘汰的女孩，你自己去处理吧。接下来就要看凤儿他们这几个人的造化了。陪我去看看吧。是。此莲花以中线为轴。左右对称，右侧花瓣与左侧花瓣不同。按下开关，发出蓝光为正确，发出红光为错误，三次发出红光为失败。开关限时移住箱内，未完成则闯关失败。闯关结束后，闯关者走入打开的门内，赏罚自知。
有的时候，我们需要反向思维确定了一炷香，在一炷香的时间之内，破解鲁班锁，打开牢笼，拿到钥匙。如果在一炷香内没有打开牢笼，后果自负。别忘了他诡计多端，他就一个人，我们三个人呢，还怕他不成？钥匙拿来。雪儿，雪儿，谢谢你。这是我捡的玉佩。我的玉佩怎么会在你这儿？被我捡到了，一直没有还给你。雪儿，雪儿，楚儿，你要干嘛？放了他！我们刚救了你，你就恩将仇报，你还是不是人？说得好，你们救了我，你们知道霁月台的淘汰制度，你们这一刻救了我，下一刻我还得死，索性救的彻底一点，把金钥匙给我，不能给他，你们快走。快点！我的耐心是有限的。我数三个数：一、二。行了吧？你们两个进笼子里，快点
轩，哎，说，你们就在这等死吧，我要去享受胜利的果实了。楚儿，你坏事做尽，我问你，倩儿的死是不是你捣的鬼？是啊，楚儿，你明明在两年前就可以离开霁月泰，为什么非要等到现在跟我们争个你死我活？为什么？这个问题问的太好了。还不是因为云上，那个貌美如花却心如蛇蝎的女人，她一直想控制我。我等了这么多年，总算等到了这次闯关的机会。等我出去之后，我一定十倍百倍的偿还给她。至于你们，就在这慢慢等死吧。<笑>朕有一件事情想找你帮忙。哎，别这样，你也知道太后啊，她不让人出府，还派了宫女时常来检查朕。皇上，你想要做什么？哎，你呢，穿朕的衣服到正殿那儿假扮朕。啊，不过你不用害怕啊。朕已经吩咐了所有人不许进入正殿，那宫女呢，也顶多在殿门外多看两眼，然后你再保护了空大师的宝盒，怎么样？你要做什么？我啊，我当然是换上你的衣服喽。哎，去微服私访，体察民情。皇上，这样的话太危险了，万一被发现了，肯定会穿帮的。是不是兄弟？啊？是不是兄弟？是兄弟，给个痛快话。皇上，就算我们是兄弟，你也不能专门坑兄弟吧？嗯，好吧。不过，我也有一个条件，学会讨价还价了。哼，说吧。天黑之前，一定要回来。好，好，答应你。走走走。走啊！别傻站着，赶紧走啊！参见都主。你们都下去吧。是。是。多主，有何吩咐？马上飞鸽传书霁月台，通知云上，闯关优胜者即刻去往宣城，任务：感恩寺拍卖会，夺取了空大师的五木遗书。另外，你亲自去一趟宣城联络点，这次任务由你全权负责。是。树欲静而风不止。姑姑，楚儿侥幸过关，特来复命。楚儿，恭喜你，在霁月台待了三年，终于熬出头了。今后飞黄腾达，可不要忘了霁月台。楚儿一直对姑姑和夜莺姐心存感激，不管今后前程如何。楚儿都不会忘了霁月台给楚儿的一切，定当加倍报答姑姑。可惜啊，可惜凤儿他们。楚儿当时试图打开锁，可是因为时间太紧，没能救出他们。哦，是这样吗？我以为你跟那三个关系不太好呢。楚儿跟他们只是意气用事，其实私底下情同姐妹。你能这样想非常好。不过以后不要这样做了。你这样做非常冒险。你有没有想过，如果他们三个联起手来制服你，又当如何？楚儿不相信，世上还有恩将仇报的人。怎么没有？这世上还不有像姑姑那样貌美如花、心如蛇蝎的女人吗？谁？谁这样胡说？够了，楚儿，你还要演多久？
那个貌美如花却心如毒蝎的女人，她一直想控制我。我等了这么多年，总算等到了这次闯关的机会。等我出去之后，我一定十倍、百倍的偿还给她。起来吧。自己的姐妹，姑姑。月台教会了你很多技能，也容忍你们勾心斗角，相互竞争，这是为了锻炼出生存能力。可季月台从未教过你陷害自己人呢。可是为什么？为什么三年了，你们还不让我离开这儿？你们一直在利用我，根本就没有打算让我离开季月台，对吧？不错，云锦和我是不想让你走。你终于承认了。我不想你离开，是因为我们知道你的能力不足以支撑你的野心。到现在你还在狡辩，楚儿明白了。楚儿，你住嘴！你不知道，姑姑留下你，是想将你培养成她的接班人。可是你太心急了，为什么？为什么现在才告诉我？楚儿知道错了，夜莺姐姐，你求求姑姑，让她放了我吧！求求夜莺姐姐，你帮帮我吧！楚儿一定好好听话，求求你了！太晚了，楚儿，暴奴，将楚儿带下去。夜莺姐，夜莺姐，夜莺姐。凤儿、雪儿、燕儿，恭喜你们！祝你们闯关成功。现在你们正式进入霁月台，可以告诉你们，我们霁月台只属于东厂掌印，刘公公的部下。姑姑，我不想加入东厂。凤儿想离开，离开。凤儿啊，你不想和我们一起了吗？凤儿。我们在一起这么久了，你怎么能舍得离开我们呢？对不起，我还有我没办完的事情。为什么？姑姑，雪儿和燕儿为了追求更好的生活，所以加入霁月台。将来进入东厂之后，离他们的目标会更进一步。但是我不一样，我进霁月台只是为了找我的小马哥哥。但是既然他不在这里，我就没有留下来的理由了。说实话，凤儿不喜欢霁月台，所以也没有什么加入东厂的愿望。凤儿只想平平淡淡的生活，将来离开这里，继续找我的小满哥哥。姑姑这段时间对我的教育，给了我那么多的本领，将来有机会，定将涌泉相报。凤儿长得那么像林飞，本身就是应对皇上的最佳人选，难得可贵的是。他还是宋长庚的青梅竹马，又可以作为控制宋长庚的重要棋子，不能，绝对不能让凤儿离开。凤儿，你的事情，在来的时候，夜莺总管已经给我说过了。可是
。如果这个事情在闯关之前和姑姑说，姑姑还能帮得到你。现在，姑姑真的是无能为力了，因为你已经进入了东厂的花名册。姑姑，你神通广大，帮凤儿想个办法好不好？凤儿，你现在离开，肯定是不行的。因为接下来你们三个人会去执行一个任务，就像这次闯关一样。如果你离开了，雪儿和燕儿有可能九死一生。你想想吧。要不这样，姑姑答应你，在适当的时候，姑姑一定和上面的人说，姑姑想办法帮你一把，好吗？一言为定。云姐，时间紧迫。我先带着他们去宣布任务，赶紧带他们去吧。是你们这次任务的目的是夺取感恩寺的拍卖品五木遗书。五木遗书，你有什么问题？我，啊，我没有问题。你们的任务是找到五木遗书在感恩寺的具体位置，判明守卫力量如何？有时间限制吗？感恩寺的拍卖会三天后举行，最迟明天，给我我想要的。明天时间来不及，遵命。我们收买了感恩寺里的一个人，你安排人去见一下，时间、地点和切口都在信封里。是。下去准备吧。是。阿姨，人都到齐了。这次招你们来宣城，只为了一件事：夺取五木遗书。不知这五木遗书现在在什么地方？感恩寺，了空法师的手里。你们只有三天时间，也就是在感恩寺拍卖会之前，把东西交给我。二爷放心，神道门想要的东西，到目前还没有失手过。很好。不过。我要提醒你们，如果拿不到五木遗书，嗯哼，我们主人惩罚失败者的手段也从来没有失手过。这样吧，我和燕儿，我们两个去感恩寺打听消息。凤儿，你去找那个人。得令，四皇大人，去吧。臭秀才，你凭什么冤枉我？啊？我不是小偷。你手里拿着人家的荷包，里面全是钱。你不是小偷，谁是小偷？你就是小偷。小二，结账。五木遗书是父亲的遗物，为何会在宣城出现？小满哥哥如果知道了，会不会来？找到小满哥哥，就能知道当年父亲遇害的真相了。一个多月了，不知道为什么，梦见了六次小满哥哥，却梦见了十五次大眼贼。可能是我心里有愧吧，冤枉了人家。不知道还能不能再遇到。你。大眼贼，臭秀才，哼，怎么了？是不是害怕我了？最近都不敢露面了。嗯，怕。这世上还真有不少让我害怕的东西，但是嘛，不包括你。哎，说话要知道分寸啊！我可不是东西。我知道。<笑>开个玩笑，上一次小弟多有得罪，还望见谅。看你承认错误的态度这么好
，本公子就原谅你了。来，坐吧。你叫什么？小弟姓林，单字一个风。哦，我姓荣，叫荣姐。你叫我荣兄就好。荣兄。林兄。呃，林兄是做什么的呢？哦，小弟随伯父经商。荣兄呢？啊，小官。那应该是荣大人。哦，不不不不，不敢。只是个小小的芝麻官，怎么能称呼大人呢？呃，林兄今天是一个人还是？哦，今天约了人了。哦，约了人。不知荣兄明日可否有空？啊、林兄是什么意思、啊？小弟明日午时想在德月楼设一个道歉宴，还望荣兄能够赏脸。赔罪啊，赔罪就免了。不过，如果请喝酒的话，我是一定会去的。那明天德月楼不见不散。好，不见不散。林兄，告辞。小二，上酒。好嘞。一人，我饮酒醉。醉把佳人成双对，钱带来了吗？信封里。按规矩，我要的东西呢？大月春秋府。不在感恩寺。消息可靠吗？专职负责守卫的那个锦衣卫是宋长庚，你们可以从这方面入手。看来这次是白来了，什么消息都没有。你说凤儿会得到什么消息啊？啊，对不起，姑娘。你这人怎么走路的？这么不小心啊！算了，看你长得还挺俊，还是个读书人，就放你一马吧。燕儿，我和周公子有些话要说，你在旁边等我一下。雪儿。真的是你，真是老天开眼，竟然让我在这里遇到你。我进京赶考，途经宣城，竟然意外的听到有人说曾经在附近看到过你。于是，我就抱着试试看的想法，在宣城找了一个多月，可是怎么也找不到你。本来都打算放弃了，没想到，居然在这里碰见你了。你不是要进京参加科举吗？雪儿，当初你们家的那一场变故，凤儿，我们没有任何进展，当然不会有进展。叔根本就不在感恩寺，不在感恩寺，那在哪儿呢？大月春秋府。大月春秋府，可是皇帝的行宫。这消息准确吗？还说是由宋长庚负责守卫。那里的守卫可比感恩寺严多了。这下怎么办？没关系，荣大人就在那当差。我打算通过他打听叔的下落。哎，等等，凤儿，荣大人是谁啊？就是大眼贼。难怪呢，我们两个累得要死要活的去打探消息，没想到你去会情郎了。不是什么情郎不情郎的，哪有？这里就我一个人没有会情郎，好吗？哎，等一下，就你一个没？雪儿会情郎了？我哪有？说情郎长什么样？俊俊俊，白吗？白。眼睛呢？眼睛大，双眼皮。有有钱吗？是个读书人。你问他喽？没有的事，怎么从来没有听你说过？嗯。一鸣，好久不见，是不是等久了？我一接到你的传信，就立马放下一切赶过来了。雪儿，这些日子你受苦了。
还好。跟我回家吧。回家。对，回家。可是伯母，不是已经给你请了一桩婚事吗？不是，雪儿，你听我解释，那都是我娘亲自作主张，我已经明确的告诉她拒绝了。雪儿，我除了你以外，我谁也不娶。你要考你的状元，我要为我的家族洗清冤情。我们两个是没有可能在一起的。可是，雪儿，我……我送你的玉佩还在吗？在。那，我一直随身携带，你放心吧。这是你的，我还给你。你把我送你的。也还给我，我不给，为什么要还？反正我们的婚约已经退了，留着信物又有什么用呢？不行，我不许你悔婚，我要娶你为妻。雪儿，我爱的是你这个人，不是什么离府的千金。我决定了，我要离家出走，陪你去深渊。我不考什么状元了。就算我离雪儿落魄了，我未来的丈夫，也要是学富五车，进士金邦之才。你这样，为了儿女私情，愿意自毁前程，我会看清你的。可是我只想和你在一起。算了，反正我们的婚约已经退了，这个玉佩就留作纪念好了。雪儿，天哪，好悲伤的故事啊！那后来呢？后来你们为什么分开了？我们两个。就是有缘无分，所以是没有可能的。怎么就不可能啦？因为我们都各怀使命，身不由己，是永远不可能在一起的。呃，那什么，呃，凤儿，你说说你那计划呗。我计划，呃，对对，我有计划，我。嗯，呃，我约了荣大哥，明天在德月楼见面。我打算把他喝多了，然后把书的下落打探出来。荣大哥在那当差，肯定没有问题。就你那酒量，没等人家喝醉呢，你先倒下了。嗯，山人自有妙计。啊，累死我了！什么妙计啊？哎，凤儿，你跟我说说，你有什么妙计？一鸣，怎么是你？雪儿，呃，什么事儿？我干嘛？怎么了？我说。还算回来。嘘！哎呀，别那么激动。我问你，太后的人走了吗？啊，走了。哎，先回来。啊，你叫我回来，不会就为了这事吧？啊啊！尿急呀、啊！皇上，皇上，尿急呀、啊！天下第一急事，天下第一急呀、啊！皇上。哎、啊、哎，对了，长高。正好要通知你一下，明天你还接着睡啊？这明天还有一个重要的约会，就这么定了。不是皇上，你明天还让我睡啊？啊，我睡不了了呀！皇上，现在晕床，我现在看见床就恶心啊！宋长庚，这是命令，听到没？这是命令。反了你了还？接着睡。不是我，赶紧去尿急吧。去呀、啊。贤弟，荣兄，承蒙赏光，小弟恭候多时。贤弟久等了，来坐。坐。
凤儿她去哪儿了？她说呀、啊，要提前做准备，然后临走前还拿走了鸳鸯酒壶，说是要灌醉大雁贼。看来呀、啊，她是想把在祭月台学到的本事全都用上。那我们就等她的好消息吧。贤弟，这是？小弟打算今日与荣兄不醉不归。好啊。<笑>前些日子呢，小弟多有得罪，还望荣兄海涵。这样，我先自罚三杯。哎，我兄陪你。来来，来，贤弟，你这酒量够厉害啊！见笑了，这一杯，你啊，小弟一定要敬荣兄啊，祝荣兄。贤弟，我兄干了。要完，就不怕喝不过他。贤弟啊，这一日不见，如隔三秋啊！来，文兄先敬你一杯，来。雪儿。在上次见面的树林等我。小弟认识荣兄这么久了，还不知道荣兄功为何止。小官儿，不足挂齿，低调，谦卑。来，敬佩。呃，贤弟，这是海量啊！哎，不行啊，荣兄。嗯，不知你在大月春秋府，可曾听过一本书，叫什么？什么五六七什么？嗯，那贤弟啊，那叫五木遗书。没错，就是这本书。对对对对。不瞒你说，小弟昨日听到一帮贼人说要去偷这本书，小弟就觉得这事儿一定要跟你说一下。贤弟大可放心。文兄已经把那本书藏好了，那可是了空长老亲自拿来的，千叮万嘱让文兄藏好。文兄已经藏好了，贤弟放心，放心。藏哪儿了？藏哪儿了？藏哪儿了？文兄怎么可以说呢？文兄不可以跟任何人说的。雪儿，你怎么知道我住这？你跟踪我？哦，不是，雪，你听我解释。昨天分别之后，我看见好像有个男人在跟踪你们，我担心你的安全，于是就一路暗中护送着你们回去了。你怎么一身的酒气？你们回去之后，我就到旁边的小酒馆喝了点酒，心情不好，就多喝了几杯。后来醒来之后，不知道怎么就又到你们院外了。你还是快去进京赶考吧，别耽误了自己的前程。雪儿，如果我去考取功名，你愿意嫁给我吗？咱们从此不问仇恨，平平安安的过一辈子，好不好？我是一个已经死过一次的人，我的家人不在了。我们也不会有任何的未来。我希望你能了解我的心思。我现在唯一想做的事情，就是替我的父帅和十万玄甲军复仇。我可以靠取功名，等我当了御史，我一定翻平伞。你想的太简单了。你知道本朝进士
想要当上御史，要熬多少年吗？等你成了御史，到时候与此案有关的人也都死光了。到时候我们又找谁来报仇呢？来来来，干干干，可不能跟别人说。那可不是。哎，我说到哪儿了？说那本书藏那个、呃。文兄怎么可能傻到跟别人说？哎，我把吴木遗书藏到那个大月春秋府那个密室里边去了。文兄可能吗？文兄有这么傻吗？呃，对对不对？不傻。嗯，藏得好，藏得妙，藏得呱呱叫。荣兄的智商，来来来，喝。可不能跟别人说。那可不是。我接近这个权力的中心，接近王朝最有权势的男人，我相信，这样一定可以达到我的目的的。可是我们，忘了吧，当做是最美好的回忆。我想去解个手，荣兄，可否等小弟一下？嗯，好、啊。哎，贤弟，请慢。贤弟，怎么了？你你别别别别别动，别动，别。这个，这这这，这还能这样？这，那别别别别别别动，别动别动，我有点晕。我听说这掉头发的，还没听说掉胡子的。啊，脱脱脱脱脱脱发有点严重。你看。你还找朕了是不是？你也想朕了是不是？那天我在囚车上，给你扔下来的东西你拿到了吗？你是说，咱们的订婚婚书？有，我这些年一直随身携带，毕竟那是你能给我最后的东西。我想，你是希望我保存好的。那，在这儿。刚才那位公子呢？啊，他临时有事儿，先走了。这桌酒菜钱他已经付过了。哦，您慢慢吃。刚才发生什么事了、啊？你。这酒后失态了，朕怎么能够亲了贤弟呢？这生气了他，他还穿双绣花鞋，这什么意思啊？
难道是地极秀啊？估计是定情秀